Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Günümüzden 17 sene önce sniperlı saldırganlar Amerika'ya adeta cehennemi yaşatmışlardı. İnsanlar dışarıya çıkmaya korkuyordu. Bazıları evladını okula bile göndermedi. Çünkü caddede yürürken her an vurulabilirlerdi. O ise vicdanını kaybetmiş, önüne gelen herkesi keklik gibi avlıyordu. ''21 yaşındaki kasiyer Kinya Nicole Cook, teyzesinin evinin önünde vuruldu. Kadın dakikalar içerisinde hayatını kaybetti. Kinya bir sniper'ın hedefi olmuştu. Peki ama bu kurşunlar hak edecek ne yapmış olabilirdi?'' 60 yaşındaki Jerry Taylor, düzenli olarak golf oynayan bir isimdi. 19 Mart günü golf oynamak için Arizona'daki bir golf sahasına gitti. Henüz sahaya ineli 10 dakika bile olmamışken göğsünü aldığı bir kurşunla yere yığıldı. Sağdaki herkes şaşkındı. Hemen Jerry'nin yardımına koştular. Ama Jerry de aynı Kinya gibi dakikalar içerisinde hayatını kaybetti. Bu iki olayın birbiriyle bir bağlantısı var mıydı? Amerika o tarihlerde sniperlı katili arıyordu. Nicole ve Jerry öldüren isim ya da isimler belli ki aynı amaç için çalışıyorlardı. ''55 yaşındaki pizza ustası Paul Larufa, vücuduna isabet eden 6 kurşun sebebiyle hayatını kaybetti. Vurulduğunda saat 10.30'du ve sniperlı saldırgan yakın bir mesafeden hedefini vurmuştu. 40 yaşındaki Million, Atlanta yakınlarında bir saldırıya uğradı. 22 kalibre bir silahla vuruldu. Bu olaydan 9 saat sonra, 52 yaşındaki alkol dükkanı sahibi Cladden Parker, sniperlı katilin kurbanı oldu. Göğsüne gelen kurşunlar, Cladden'i hayattan kopardı. Yanında çalışan 24 yaşındaki Kelly Adams ise boynundan vuruldu ve ağır yaralandı. Bu olaydan sonra elde edilen kanıtlar iki isime hedef gösteriyordu. John Allen Muhammed ve Lee Boyd Melvo. Ama ikisi de ortalıklarda yoktu. ''45 yaşındaki Hong Balancer aynı diğerleri gibi kurşunların hedefi oldu. Uçmaster kullanan saldırgan Hong'u da hayattan kopardı. Saldırılar Washington Baltimore bölgesinde oluyordu. Görgü tanıklarının ifadeleri John ve Lee'yi işaret ediyordu. John Muhammed 41, Lee Boyd ise sadece 17 yaşındaydı. Polisler Eylül ayının sonlarında onları buldu. İkili mavi renkteki Chevrolet Capris 1990 model aracın içindeydi. Aracın onlara ait olduğu tespit edilir edilmez ekipler peşlerine düştü. Ama saatler süren kovalamaca bir sonuç getirmedi. Saldırganlar kaçmayı başardı. Arabalarında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Aracın bagaj kısmı delikti. Aspen tepesinde el yapımı ürünler satan bir dükkan sahibi kurşunların hedefi oldu. Kurşunlar dükkanın camlarını tuzla buz etti ve Kasiyar en Chapman kazadan kıl payı kurtuldu. Son anda eğilmiş ve kurtulmuştu. Chapman şoktaydı. Bu saldırıda ölen kimse olmadı. Saldırıdan sadece bir saat sonra başka bir saldırı yaşandı. Saat 6.30'da 55 yaşındaki James Martin arabasını almak için otoparka girdiği esnada vuruldu ve hayatını kaybetti. Amerika'ya korku salan sniperlı saldırganlar durmak bilmiyorlardı. Bilgisayar oyununda karakter öldürüyormuşçasına insan öldürüyorlardı. Polislerin üzerinde büyük bir sorumluluk ve tedirginlik vardı. Aylardır bu iki ismi yakalayamamışlardı. Üstelik tüm saldırıları bu iki ismin yaptığından da emin değillerdi. Belki de çok daha büyük bir teşkilatla karşı karşıyaydılar. Saldırganların yakalanmasına daha çok zaman vardı. Onlar oyunun anca ortalarındaydı. En büyük merak konusu ise saldırıların arkasında yatan gerçeklerdi. Onlar akıl hastası olan iki tane psikopat mıydı, yoksa arkalarına sığındıkları bir bahane var mıydı? Aspen Tepesi ve Montgomery ilçesi çevresinde yaşayan dört insan sadece iki saat içinde hayatını kaybetti. Dördü de sniperlı adamların kurbanıydı. Saat 7.41'de 39 yaşındaki James çimleri biçerken vuruldu. Saat 8.12'de 54 yaşındaki taksi şoförü Prem aracına benzin doldururken vuruldu. Saat 8.37'de 34 yaşındaki çocuk bakıcısı Sera Ramos otobüsten inip kitap okumak için banka oturduğu esnada vuruldu. 2 saat içindeki son kurbansa Lauren Lewis'ti. 
benzin istasyonunda aracını temizlerken vuruldu. Kurbanların hepsi belli bir mesafeden tek bir kurşunla öldürülmüştü. Halk bu olayları yakından takip ediyor, her an vurulma korkusuyla yaşıyordu. Amerika adeta gerçek PUBG deneyimini yaşıyordu. Olay akıllara günümüzden 4 sene önce Samsun'da ortaya çıkan keskin nişancı olayını getiriyordu. Belki de yakalanamayan Samsunlu keskin nişancının esin kaynağı bu olaydı. Keskin nişancılar 12 saat süresince bir eylem gerçekleştirmemişti. Saat akşam 9.20'de ise 72 yaşındaki emekli marangoz Pascal'ı yolda yürürken vurdular. Adam yarım saat içinde hayatını kaybetti. O civardaki okulların bahçeleri kapatıldı. Bütün öğrenciler sınıflarında kalmaları için uyarıldı. En güvenli yerlerden birisi aslında okullardı. Ama ailelerin çoğu panikledikleri için çocuklarını ders bitiş saatinden önce okuldan aldılar. Öğrencilerin otobüs devlerine gitmelerine izin verilmedi. Hepsi aileleri tarafından alındı. Görgü tanıkları aynı ifadeyi veriyordu. Araç mavi renkte Chevrolet Caprice'ti. Sadece bir tanık beyaz dorseli bir kamyon gördüğünü söyledi. Ekipler artık tüm olayları iki kişinin yaptığına neredeyse emindiler. 43 yaşındaki Carolyn saat gece 2.30'da göğsünden vuruldu. Bir alışveriş mağazasından aldığı ürünleri aracına koyarken sniperlı katilin hedefi olmuştu. Artık olay çok daha ciddi bir hal almıştı. Civardaki bütün dış mekan etkinlikleri iptal edildi. ''13 yaşındaki Brown göğsünden vuruldu. Brown okula giderken kurşundan hedef olmuş, okula vardığında ağır yaralı bir hale gelmişti. Ama şanslıydı, hayatta kalmayı başardı. 53 yaşındaki inşaat mühendisi Din aracına benzin doldururken vuruldu. Ama Din Brown gibi şanslı değildi, hayatını kaybetti. 53 yaşındaki iş adamı Kenneth Bridges, Virginia eyaleti yakınlarında aracına benzin doldururken vuruldu. Ve din gibi o da hayatını kaybetti. FBI'da görevli Linda, aracın almak için girdiği kapalı otoparkta vurularak öldürüldü. Bazı görgü tanıkları yanlış ifadeler vererek faillerin bulunmasını zorlaştırdı. Benzin istasyonu sahipleri, müşterilerini gizlemek için onların görülmesini engelleyen düzenekler hazırladı. 37 yaşındaki Jeffrey, Virginia'daki bir otoparkta vuruldu. O anlarda karısının yanında olması Jeffrey'nin hayatını kurtardı. Kadın hemen ambulansı aradı ve etraftaki insanlardan yardım istedi. Jeffrey bu sayede hayatta kaldı. Olay yerine gelen polisler, yakınlarda bir mektup olduğunu gördüler. Mektupta John ve Lee, 10 milyon dolar istediğini söylüyordu. Mektupta başka neler yazdığı merak konusuydu. Ama 4 sayfalık mektubun geri kalan kısmında ne yazdığı hiçbir zaman açıklanmadı. Otobüs şoförü Johnson aracın içinde otururken vuruldu. Hastaneye kaldırılan adam birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Artık Amerika bu olayla yatıyor, bu olayla kalkıyordu. İnsanlar onların yakalanmasını dört gözle bekliyordu. Birçok kanal olay yerine geliyor ve saatlerce canlı yayın yapıyordu. İnsanlar benzin istasyonlarına gitmeye korkuyor, vurulmalarının zor olacağını düşünerek sağlı sollu manevralarla işlemlerini yapıyorlardı. Birçok insan daha uzaktaki istasyonları tercih ediyor, olayların yaşandığı otoparklara gitmiyordu. Soruşturmanın başkanı ilçe emniyet müdürü çaldı. Olaya daha sonra birçok teşkilat dahil oldu ve yardım sağladı. Düzenli saldırıların 3. haftasında tüm otoyollar kontrol altına alındı. Sürücüler teker teker sorgulandı. Bu yüzden trafik saatlerce durdu. En ufak bir ipucu bile çok önemliydi. Görgü tanıkları saldırganları sivilceleri olan şaşkın ifadeye sahip bireyler olarak tanımlıyordu. Aynı günlerde benzin istasyonunda yapılan bir telefon görüşmesi polis takibine takıldı. Telefondaki adam keskin nişancılığıyla övünüyor ve saldırılardan bahsediyordu. Ekipler istasyona geldiğinde adam gideli 2-3 dakika olmuştu. Lee ve John'un geçmişi araştırıldığında çok yakın oldukları anlaşıldı. İkili kısa bir zamanda çok yakın iki dost olmuşlardı. John'un eşi de kısa bir zaman önce kocası yüzünden polisten koruma talep etmişti. Ve tarihler 24 Ekim 2002. Lee ve John arabalarında uyuyorken yakınlardan geçen birisi arabayı fark ediyor. 
ve hemen polislere haber veriyor. Sabah karşı 3.15'te aracın olduğu yere gelen polisler iki saldırganı anında yakalıyor. Aracın bagajı ise hala delik. Anlaşılan John bu delikten kurbanlarını vuruyor ardından da arka koltuğa geçiyordu. Şoför mahallinde ise Lee oturuyordu. Sadece iki ismin John'la bağlantısı olduğu tespit edildi. 16 Şubat'ta vurulan Kasiyer Kinya'nın teyzesi John'un eşinin yakın dostuydu. 19 Mart'ta vurulan Jerry John'un kız kardeşinin arkadaşıydı. Olay sırasında kadın Jerry'i görmeye gidiyordu. Diğer isimlerle John ve Lee'nin bir bağlantısı bulunamadı. İki isim de böyle beylimi neden yaptıklarını açıklamadı. Herkes bir cevap beklerken onlar adeta bir sır küpüydü. 2003'teki duruşmada jüri John'un idam edilmesini, Lee'nin ise tarihi hakkı olmadan hapis cezası almasını önerdi. Lee olayların yaşandığı dönemde 18 yaşın altında olduğu için idam cezasından kurtuldu. Ekim 2005'te John'un ölüm cezası onandı. John'un avukatları birçok kez itiraz talebinde bulundu ama hepsi de reddedildi ve 10 Kasım saat 9.11'de idam edildi. Lee'nin verdiği ifadeye göre John'un amacı bir ay boyunca her gün altı beyaz vurmaktı. Sonraki hedef ise polislerdi. İlerleyen aşamalarda patlayıcıları da devreye sokmayı planlıyorlardı. Son aşama ise hükümetten para alıp yetimhanedeki yetimleri, evi olmayan ve genç işsizleri toplayıp Kanada'ya gitmekti. Kanada'da gizli bir üs kuracak, getirdikleri insanlara silah ve diğer başka eğitimler vereceklerdi. Lee'nin annesi ve babası evli değildi. Henüz 5 yaşına geldiğinde teyzesine verildi ve uzun bir zaman onunla yaşadı. John Lee için adeta bir baba oldu. Duruşmalarda birçok kez John daha az ceza alsın diye yalanlar söyledi. Ama zamanla işler değişti. 2006'da masum olduğunu, psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti. Lee birçok kez aldığı cezaya itiraz etti. Bu talep Mart 2019'da yüksek mahkeme tarafından değerlendirmeye alındı. Şu an ufak da olsa cezaevinden çıkma ihtimali var.